Ragazzi la musica è molesta Ditemi di sì vi prego L'ho scelta a proposito È rilassante Vi ricordo ragazzi che Dead Shaman uh, Ha dataminato questa canzone Fa parte della colonna sonora di End of Dragons Quindi oggi scopriremo Perché c'è una musica da Lounge bar Un po' Da scuoti i seni eh, Vedremo <ride> Ho dovuto far partire la live un po' prima ragazzi Perché ArenaNet rispetta un po' a cazzo di cani gli orari è partita leggermente in anticipo di quanto mi aspettassi magari ho letto male io mm. sicuramente la utilizzeremo in roleplay più che altro è che sembra una musica che potrebbe ascoltare Faren in uno dei suoi in una de de delle sue serate ciao Sara uh, uh, uh. Aspetta, questa canzone mi mi accende il calor <coughs> Ragazzi ci siamo Siamo a circa due ore da Da Eod Pare vero la cosa eh Facciamo un po' di easy talk ragazzuoli Perché adesso metterò la live di Arenanet sotto Ma tanto ora c'è il pre-show di, uh, di Rook Quindi perderà meno un'oretta secondo me uh -huh. e dalle 4 e mezza cominciamo a... a regalare cose quanto siete contenti in hype di questa cosa in arrivo oggi Grazie Sara Mi avete fatto partire l'hype train, grazie <ride> Eh no, no eh, quando la gente si abbona di gruppo Visto che ho avuto due sub, sub insieme è partito l'hype train Ciao Bacco, benvenuto Pog, oddio mio Finalmente anche in questa chat cominciamo a dire Pog sono troppo vecchio per questa cosa, ragazzi. Ora Sara hai accesso ancora di più alle bellissime <ride> emoji create solo per te e gli altri. Questa selezione di emoji importanti e pregne di, di contenuti soprattutto. <ride> Vedo che Chiara ha risposto con una di queste emoji importanti Prima di... l'emoji vana, eh, devo avere una foto del tuo cane per fare un'emoji del, 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 del tuo cane Allora ragazzi, cioè, beh cosa facevate il 28 febbraio del 2020? Anzi, il 2020, sì Si soffriva, si aveva paura per... Eh, L'inizio della pandemia E due anni dopo ragazzi Finalmente ci siamo È servito tanto tempo La guerra La guerra è partita È servito tanto tempo Un'espansione fatta a casa Praticamente e non sto scherzando Quindi incrociamo tutto Le mani Le dita dei piedi Le braccia Qualsiasi cosa ragazzi perché c'è necessità di Di avere un bel giochino Di avere un bel giochino Ops Perché non mi ha preso la gap to di gv Cosa c'è sopra che non ti piace ah, Colpa mia ragazzi Avevo lasciato L'impostazione di Genshin Impact quando uscirà su Steam non si sa Sapendo che avevano rallentato le cose Presumo dopo Eud Ah 
du, 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 du. Ragazzi, a me questa canzone mi viene voglia di bere alcolici e spogliarmi, non so voi, cioè. <ride> cioè, trasformiamo questa. Ciao Leonard. Guarda su WhatsApp, cosa mi ha mandato? Mi ha mandato una foto del cane? Ma <ride> che cos'è? Ma qual è la forma? Ah, è quella la faccia, oddio. Indovinate che oggi è uscito dall'ospedale urlando addio lunga vita a tutti. <ride> Vabbè, ma sarebbe stato divertente Emiliano se ci fosse stato qualche paziente morente nelle vicinanze. No? Non dirlo, mi sembrava indelicato. <ride> indelicato? Non lo so, chiaramente non conosci bene Emiliano. Io penso che tipo Emiliano, ah, devi prendere delle medicine? Le prende. Questa canzone è The End of Dragons, bacco, eh. Cioè io voglio specificare questa cosa ragazzi Questa musica è un'anteprima di Death Shaman su End of Dragons Addio buon estate Quindi questa canzone è della host del gioco Con tanto di oh, E sospiri in sottofondo <ride> Vedremo insieme il perché C'è questa sorta di pornografia orientale In arrivo Su canta La Jade Tech giustamente porta Vari Privilegi Ciao Falkens Ma tu mi fa ridere ragazzi Non ce la posso fare questa cosa Andrei avanti tutto il giorno a vedere questa roba qua Nel frattempo ragazzuoli Faccio questo Ora lo vedete No non vedete cosa ho fatto, immagino. È questa? Io sono rincoglionito, ragazzuoli. Allora, è bello sempre vedere come... Steam Labs cerca di farmi delle, degli agguati ogni qualvolta io cerco di fare qualcosa. È piacevole questa cosa. Eccoci. Finalmente. Ora cominciamo a vedere questo qui. Allora, io non sto capendo, ok. Perché mi stacca? Oh, questa cosa non me l'ha mai fatta, che cosa brutta. Che bella musica d'attesa, grazie ragazzi. Perché mi stacca così la cosa? Mm, non mi piace. E la facciamo in questa maniera, guardate. Fermiamo un attimo la... Sake, sake, Facciamo così. Dragons have long been thought to be as much a part of Tyria as the sun, allora. moon, land and seas. No Streamlabs oggi si sta divertendo, ragazzi, con me, scusate. The Jotun and the Norn both have Eccomi. lingering stories passed down through the generations about the last rise of the dragons. Most scholars give these tales little credit, unfortunately, as so much time has passed. It was over 10,000 years before male, the vero? dragons last returned to their slumber. Excerpt from The Nature of Dragons by Ogden Sturgeon. No, perché... The elder dragons are primordial beings who have throughout history awoken oh, okay. and wrought devastation upon the world of Syria before falling back into slumber. There are six known Mi confermate elder per favore che il, lo sfondo di The Prevent si vede? The Dragon of Ice and Persuasion, Zaitan, the Dragon of Death and Shadow, Kronkatorik, the Dragon of Crystal and Fury, Modramoth, the Dragon of Plant and Mind, and Steve. No, we don't actually know the last one's name. Only that it starts with an S and their domain likely has something to do with water. 
The story of Guild Wars 2 begins with a very personal story. Your personal story. In 1219 AE, no, Falcons, the non si dicono queste cose. No, perché per qualche motivo, non so se è colpa di Twitch o come potete vedere, quando cerco di tornare su Streamlabs, lo schermo si rimpicciolisce. In its place came an undead navy manned by the risen servants of Zaitan. The black sailed ships blocked sea and Delona, beginning an age of isolation. Quindi devo, vabbè. Well, players are going to be able to do it. Ragazzi, lei è. Build of Chess. 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 Build of Credo abbia parlato all'inizio un pochettino, ma l'evento è sempre quello. Io sto cercando di capire il perché me lo fa vedere in questa maniera. Non sto capendo. Mi dà un fastidio, ragazzi, che non potete immaginare. In hopes that intellect or some lost piece of knowledge. Ti sei dato per morta al lavoro? Facciamo così, scusate. Io mi dà fastidio quando queste cose si intoppano. Mi dà fastidio quando le cose si intoppano in questa maniera. Cerco di sistemarvi questa stronzatina, ragazzuoli, perché non va affatto bene. Ma penso sia fisicamente un problema di, di Steamlabs, eh, ragazzuoli. Perché gli do, gli do i comandi e non li fa. Bene. Ci siamo impallati, allora. <ride> siamo morti. Gli sto chiedendo di trasmettere il GV, non lo sta facendo. L'ha fatto adesso? Ok. Ah, questa, la lore di questa nuova Sura? Eh, vedremo. Lei è, è Anka. Allora. Oddio, già, sto, sto farendo tantissimo, ragazzi. Non potete capire quanto. Sta funzionando tutto male. Anche l'applicazione di Twitch. Bene, che cosa... <ride> Aiuto! Non vogliono che streamiamo oggi? Cosa c'è? Uh, niente Mary c'è solamente il pre-event uh, Ma Facciamo così Sto smattando con Twitch da manetta A manetta ma perché non è, neanche il telefono mi segna i cambiamenti, quindi non mi fa leggere la chat, mi si frizza la, la come si chiama, l'immagine e quindi non sto capendo cosa sto realmente trasmettendo in live. I nostri potenti mezzi tecnologici. Ah, è staccato internet dal telefono, quindi ora forse magari... Vero, non ti funziona neanche a te, perfetto. È, qualcosa, è un problema di Streamlabs, ragazzi, chiedo scusa, ma è... Vorrei streamare la live di ArenaNet, ma me la stream male, quindi un attimo cerchiamo di comprendere come possiamo quantomeno... I gemme ci spiano davvero, ragazzi. Allora, io ci riprovo, eh, ragazzi, a streamarla senza problemi. Yeah! I feel like that pretty much summarizes it. I don't does that cover it? This one was founded and led by General Almora. No, c'è qualche problema proprio con Steel Labs. Niente, devo fare così lo vedete. Mi sa. Can defeat an elder dragon. Well, the three orders aimed to combat the draconic threat. There had been others before them who stood in defiance of the elder dragons. No, perché vedi come si vede. Ah, adesso si sta caricando. Destiny's Edge was a fellowship once composed of six rogue individuals. Air, the Norn Huntress with the soul of an artist. Snaff, the Asaurian genius, and his ambitious assistant, Zoja. Ridlock, the ferocious char warrior in exile. 
Allora ragazzi, sapete come sto streamando al momento? Ora dovrebbe tornare l'immagine. Praticamente io sto streamando, cioè mi, mi prende l'immagine intera um, perché ho il mouse su Google Chrome con il dito, che è con il mouse, e non lo posso spostare da lì. C'è solo appoggiato il, il cursore, eh? allora prende l'immagine intera su Streamlabs senza dover chiudere tutto. Cioè, comodo. <ride> no, 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 la, la, le mani sono libere, Sara, è semplicemente che di norma dovrebbe prendere la finestra da solo a sé stante a parte. In questo caso, invece, non, non gli piace, non gli piace. Quindi vediamo, per ora stiamo così, tanto aspetto almeno... Aspettiamo un po' un pochettino perché tanto era alle 4 e mezza il, la live, quindi ci possiamo prendere una ventina di minuti di problemi tecnici, che dite? Allora, ragazzuoli <ride> è la, che, Massimiliano è la migliore emoji che mi <ride> è messo Non te lo permetto Ragazzi Il risarcimento morale Mi dispiace Allora Ora Voglio mettere anche la telecamera Scusate perché sennò che ce l'ho fa E poi guardate Torna magicamente Rook <ride> Perché ci è rimasto col mouse sopra Ragazzi, io oggi mi sono, ho preparato anche una bella felpa verde da indossare questa sera. Um, parliamo di cose interessanti. Quanto hype avete? Onesto, eh? Voglio sapere che pareri avete, se siete contenti, no? Mani in faccia? Quanto basta? Ok. Perché secondo me hanno sbagliato un paio, di, un, paio un bel po' di cose ultimamente. Il calo delle Mystic Coin. Io oggi, oggi ho droppato l'ultima nelle CM insieme a Leonard e a Shona. Il 20% è terrore. <ride> allora, io dico questa cosa, ragazzuoli. Io penso che... Primo, cattivo che non mi... Cattivo che non mi vai questa sera Secondo cattivo perché non mi fai vincere il giveaway <ride> Terzo non mi vincerà il mio giveaway Quattro tanto altro. Bisogna essere comunque quantomeno organizzati un attimo eh? Questa cosa è importante Falcons. Perché stasera saremo 5 in live Quindi bene o male si parlerà parecchio Però ripeto la prossima settimana Si può fare martedì Il discussione di lore E se ne può parlare Ciao Lara No, basta, basta, basta Via. Non puoi vincere, ti levo dal giveaway senza dirtelo. Allora, io onestamente sono contento di questa live, ma lo sono meno a livello tecnico. Nel senso che mi sembra che ArenaNet abbia sbagliato pesantemente in, uh, il modo di fare un po' il marketing in questo ultimo periodo, bene o male. E allora diciamo che ci sono cose che non mi fanno impazzire in questo senso. Perché oggi ci, cioè, mi trovo con tanta emozione e tanto hype, quello sì. Però penso che la potevano gestire meglio, specialmente parlando di Kant. Parlando di Kant c'è la necessità, secondo me, di spingere un po' di più. Tutto qua. Hai fazzoletti sulla scrivania? Quello che fai di notte non mi interessa, Falkens. <ride> Noi ci siamo auto-hypati, è vero, verissimo, Maria c'ha ragione, perché comunque noi il gioco ci piace, la storia ci piace, sì anche quello è Sara, la maggior parte dell'hype è perché mettono contenuti nuovi, come diceva oggi Leonard, dopo due anni finalmente abbiamo una, almeno una mappa no, da poter vedere, quattro mappe nuove. 
<ride> per le mani che ti sudano per l'hype è così più facile tranquillo <ride> sta peggiorando la situazione in questo modo mani che sudano sì sì brava Chiara mi piace questa cosa Verissimo Poi ragazzi io voglio dire questa cosa Oggi ArenaNet vuole mostrare un trailer cinematografico E io dico va benissimo Ma potevi mostrarlo otto mesi fa no. Che è l'ultimo giorno no? La storia sì È la cosa che mi spinge di più Sapere come finisce Sapere dove andremo a parare Che cosa ci sarà dopo Mi interessa da morire eh, spero, spero non sia spoiler il trailer a questo punto, se lo mettono all'ultimo, è vero. Vediamo. Non lo so, loro hanno fatto... Eh, dalla piccola sneak peek che si vedeva, ragazzi, si vede il detective che salta, manco fosse eh, un ninja e... Golem di, di Giada e basta. Quindi Però ragazzuoli Io ho l'hype quanto basta Anch'io Sono più emozionato che hypeato um, Il trailer a poche ore dal lancio Sta di cafonata eh. Se l'avessero fatto una sola volta Ti direi pure che È una cosa mi da tanto No allora il punto è questo cioè, Ho molto hype Però c'è il discorso che Mi emoziona di più Come diceva Falkens Il sapere come finisce Mi emoziona a vedere che potrebbe essere la fine di un ciclo questa espansione e poi essendo factions sulla carta il posto esteticamente più nei miei gusti non vedo l'ora di esplorare voglio scoprire ogni cosa dell'open world um, quindi la menopausa dei draghi <ride> Altro fanno già tutte le uova anche i maschi quindi ma si sì, cacchiamo uova quello è vero Eh ci può stare eh. Io spero che End of Dragon Sopporti un po' di soldi ad, ad Anet Però c'è da dire che effettivamente eh, Lo ripeto È l'espansione fatta a casa ragazzi eh, Arena Net proprio in questi ultimi giorni Su Twitter ha raccontato di come avevano scelto Di fare End of Dragons a febbraio e a marzo sono tutti finiti a lavorare in differita e tuttora lavorano così tra l'altro eh, ragazzi non sono rientrati in ufficio al 100% solo alcuni come per esempio Ruby e quelli che si occupano della roba live per il resto tutti gli altri i dev a casa cioè il bicchiere è incoordinato ah, è vero non l'ho fatta fatt apposta Oh Leana Sei tu Leana? Ciao Sì ho il bicchiere incoordinato Ho la maglietta incoordinato Ho la felpa verde Non ho messo il, il, il bambù No non l'ho fatta apposta a prendere questo bicchiere Ma ho comprato i bicchieri nuovi con Chiara da Casanova Quasi colorati Infatti lei c'ha il viola e l'arancione, il viola e il rosa sono il suo, l'azzurro, il verde acqua e il... L'ultimo colore qual è? È il blu? Mi ricordo, sono i miei. Il verde. Ecco. Quindi... Bisogna festeggiare, ragazzuoli. Se dovessi spiegare la nuova, a, un, a, un, a un nuovo player la storia, come la spiegheresti? Um, il mondo di Tiria è un mondo... Um, dove ci sono delle reti energetiche sotterranee. E i draghi sono un mezzo per mettere in moto la magia del mondo. E tutto Guild Wars gira intorno a questo combattere i draghi e a gestire l'equilibrio magico che c'è nel pianeta. Tra buoni e cattivi che vogliono accaparrarsi il potere e o fare danni. I riassunti di Olaf. No, ragazzi. I riassunti di Olaf. No. Ammetto che è un personaggio Olaf che non sopporto. 
Vorrei vederlo sciogliersi. <ride> Brutale, come... <ride> oh, po'... Comunque, ragazzi, io vi dico questa cosa, visto che... Questo è il pre-event, io penso che alle 5 parta l'evento, vediamo il trailer di End of Dragons, appena arriverà intorno alle 5, poi io switch in game e cominciamo a fare i giveaway, eh, perché onestamente di questa che parla, per quanto la seguo su, su, su Twitch e il resto mi sta simpatica, l'intero riassunto delle Guild Wars, oh, posso fargli a voi, è morte voi, manco ce l'hanno bisogno, quindi <ride> possiamo stare tranquilli di questo. Anche perché ho visto che mi dà meno problemi a streamare il gioco, quindi... C'è bisogno di... di fare regalini oggi, c'è le mani che mi sfrecolano, così dice, cioè... cioè. Ah. Elite spec preferita? Qual è l'elite specchia che vi attira di più sulla carta? Perché la mia, paradossalmente, non è il, non è il, il ranger, eh? Mi piace, perché sarà la mia main, ma non è il ranger. Catalyst detto da un warrior. Penso tu sia uno dei pochi che... Ti fa il catalyst Virtuoso anche se ai miei farò prima il mio main Ele Tu invece? Anche se so già il voto? Lo scrivi? Eh sì, virtuoso Pokémon violetto <ride> Pokémon violetto Dio, boh. Ragazzi poi parliamo anche di Pokémon violetto e Pokémon scarlatto io ammetto di essermi innamorato dell'Arbinger Il negromante di Kanta mi sta piacendo un casino Mi è piaciuto giocarlo in open world, mi è piaciuto usarlo Belle animazioni eh. Eh, Pokémon Violetta e Pokémon Rameo Dai No. Io sono... Penso, ripeto, in ordine c'è l'Arbinger, poi c'è sicuramente l'Untamed, perché è il mio main, e credo poi forse paradossalmente il Warrior, anche se non è tra le mie... Cioè, mi interessa vederlo. Ammetto che quelle che mi interessano meno invece sono... Uh, il Revenant Sicuramente il Guardian Non mi interessa per niente Il Warrior Eh l'Arbinger ragazzi è venuto bene Io ripeto Secondo me hanno fatto un bel lavoro con il Negro Perché in generale ora Si può questionare sul sistema Però gli hanno messo quello che mancava Mobility Boon, velocità, difficoltà, può essere interessante, il warrior, il warrior, il guerriero mi, mi interessa semplicemente per un punto di vista estetico, mettiamolo in questo modo, ha una cazzo di katana che spara proiettili, quindi va bene così, potrebbe essere figo, da vedere. E da giocare Molto più del warrior classico Meno le mani perché meno le mani Che non è proprio il mio Ideale Ma è la stessa cosa dello spellbreaker Lo spellbreaker mi piacque un sacco Penso sia Quanto meno importante questa cosa capito? Mentre tra le quattro mappe Domanda per il dottore, ma ci saranno anche i pezzi di armatura che si sbloccheranno per ogni leak spec? Certo, io me, io me l'aspetto, perché nel, negli artwork ci sono, se non mi sbaglio il virtuoso ha i guanti come il warrior, Blazeworn, eh, sicuramente andranno a prendere prob probabilmente quasi sempre un pezzo d'armatura mancante di quelli che ci sono in corrispondenza di quelli precedenti. Che voglio dire? Che il Mesmer Crono ha le spalline, il Mirage all'elmo, il Virtuoso ai guanti. 
Bringing the commander to Tarir's death. Se non mi sbaglio, nell'Arbinger dovrebbe essere. Era, mi pare che qualcuno uscì fuori dallo schema. Me ah, il Meganist c'ha i guanti? Anche lui? Mm. Per le mappe, sicuramente Kaineng. Mi ricorda un po' il Cyberbank e il monastero di Shinji. Allora, io sono combattutissimo tra i due aspetti di Kanta. Io amo gli ambienti, gli ambienti naturalistici, specialmente quelli acquatici. Ma sono curiosissimo di vedermi Kanta tecnologica. Quindi, ho da una parte Kaineng. E dall'altra probabilmente Shinji, molto più di, di Ecovald, perché sarà sicuramente più verde e meno nebbiosa, oscura. E credo che possa essere strabiliante a livello estetico questa esperienza, questa esperienza. Cosa che secondo me Hot non è stata, per ovvi motivi, e, e Path of Fire fino a un certo punto. Eh, Path of Fire per me ha un... cioè hot per l'idea che c'è proprio dietro forse non poteva essere esteticamente bella a parte alcune zone mentre Path of Fire ha la pecca che ha zone bellissime ma dove non passi mai né con la storia né con il gioco a meno che non vai a smappare magari qui in Kant avranno fatto una gestione migliore tra i due aspetti Costruzioni, natura, ambienti umani. Vediamo. La cosa mi, mi intriga parecchio. Kaining bisogna vederla, hai ragione Emiliano su questo punto di vista. Sono ben... io, io credo che questa espansione, molto più delle altre, parlerà molto in open world, secondo me. Perché hanno confermato che alcuni personaggi saranno molto più comuni in open world che nella storia. Vi faccio un esempio, uh, i personaggi di Akane, di Yao, forse anche il detective, ci saranno nella storia se non ho capito male, però saranno molto più impattanti in open world. Quindi potrebbe essere interessante vedere come hanno voluto magari raccontare anche altre storie nel... Fuori, no, alla storia in game. La cosa non mi dispiace, onestamente. GV ha sempre avuto un ottimo modo di raccontare le cose, eh? anche fuori, però se gli si dà più importanza di prima è semplicemente qualcosa di guadagnato, secondo me. No. Io almeno la penso in questo modo, eh. Perché sicuramente c'è molto su cui poter fare focus, specialmente noi che della lore ci nutriamo giorno e notte. Mentre, mentre è importante secondo me capire... Um, un pochino, diciamo così... Um, L'importanza della loro scelta di presentare l'espansione in questa maniera. Nel senso che... Dai trailer abbiamo capito che gli Hyderblade sono i cattivi, ma non sappiamo quanto. Non sappiamo come. Per ora manca ancora un cattivone one one. Insomma, bisogna capire che cosa vogliono raccontare con questa espansione. Credo sia uno dei punti più interessanti su cui andarci a buttare. Poi cosa ne pensate riguardo? Perché io ho questi drammi un pochettino, eh. cioè, mi ricordo l'hype per l'idea di combattere Balthasar, eh. mi, mi ricordo l'hype di, di Mordremoth. Sono contrariato dal fatto che Kynang non è un avamposto stile Lion's Arch. In che senso, scusami? Che non sia una città effettiva in game? E il commander verrà dimenticato in questa espansione. Io ho una teoria, Massimiliano, ora te la dico su questa storia qui in particolare. Allora, io penso questa cosa, intanto rispondo a Falcon e poi rispondo a te Massimiliano. Um, da quello che abbiamo visto nelle live, anche in questi ultimi giorni, gente come Wooden Potato, se gli altri hanno fatto vedere qualcosa, Kaineng è una città. 
ma è una mappa città, nel senso che è una città in inserita in una mappa, un po' come Amnun. A differenza sta nel fatto che, a differenza di Amnun, l'intera mappa è la città, in, in un certo senso. Mentre Ram Nun è una porzione, quindi che vuol dire che la città ha i suoi eventi, uh, a differenza di altri giochi, di altre aree del mondo. Però, non, cioè, se ci fosse una zona un po' più sicura, non avrei nulla da ridire su questa cosa. Cioè, mi aspetto di trovare la banca a Kaining, capito? Il commander verrà dimenticato in questa espansione? Non lo so, Massimiliano. Ti dico questa cosa. Noi sappiamo che ArenaNet ha tentato per End of Dragons di rendere i Tengu giocabili. L'unica cosa che mi viene in mente è che se l'arco narrativo del gioco dovesse portare al termine della storia del commander avrebbe senso liberare il gioco da questa presenza ingombrante perché in futuro potrebbero puntare sul marketing proprio nell'introduzione di altre razze più che cose particolari e farlo magari facendo partire archi narrativi a sé stanti con nuovi alleati, nuovi quello, nuovi così potrebbero Potrebbe tornare, eh? Ti confermo che è Death Shaman con il Data Mine che ce lo dice, eh? Che ci ha provato, eh? Arianet. Quindi posso confermarti questa cosa. Hanno provato a fare i Tengu giocabili. Non ci sono riusciti, ma non perché non avevano finito... Cioè, non perché non fosse difficile. Mancava probabilmente di sistemare alcune cose e hanno dovuto abbandonare il progetto perché sennò la espansione diventava ancora più lunga quei tempi. Però io penso che in un futuro, secondo me, il, il progetto di marketing migliore di Annette sarebbe quello di ritornare a una Living World Season 3 style. Quindi fai una Living, un'espansione, una Living, un'espansione e così via. Se vuoi mandare il gioco avanti e rendere il gioco un po' così, e sul marketing puoi puntare sulle razze. I Tengu sono tra le migliori fatte, in un certo senso anche di modelli, con Kanta ti sei agevolato alcune creazioni di facce e altro, ti basta creare i set d'armatura, la storia dedicata e qualcosa. Allora magari porti a termine la storia del commander, il commander esiste ma allo stesso tempo puoi far partire un Tengu che magari parte da Kanta, la prossima volta e... Cazzo ne so, questa trama gira intorno a quello. È una storia nuova dove questo, questo nuovo Tengu com diventerà il comandante e da commandare diventerà, cazzo ne so, maresciallo. Non lo so, dico cose sceme. Potrebbe tornare comodo. Anche perché se si chiama End of Dragons a me una parola viene in mente Il pact servirà così tanto poi? Sì, perché sicuramente hanno, sono intervenuti anche in cose mega galattiche Ma forse già ci sarà un rework, no? Di questa sorta di, di organizzazione È quello che io mi sono ipotizzato comunque Specialmente perché è una delle cose più... Quindi... Oh che bellino, mi ha fatto un tweet Norodus con... Su Twitter per dire di seguirmi. Ah, suo... ah bellino. Jacopo se ci sei un bacione. Quindi... Questo ragazzo... Ah vero, devo lasciare il mouse qua, scusate. <ride> non posso toccare. E, e niente, quindi io ho queste, queste crisi riguardo il gioco Però non sono problemi per me eh. Sono solamente sogni, speranze Però sicuramente tutti noi Ditemi se la pensate in questo modo Ma io credo di, che sia così Hanno avuto delle idee diverse eh, Per quanto riguarda Eod Secondo me palesemente. Semplicemente perché, come potete immaginare, quando hanno annunciato una delle espansioni ci si aspettava di tutto e di più. Piano piano hanno cominciato a togliere i sogni dalla community. Allora, è la prima espansione che riesco a giocare al giorno del rilascio, dobbiamo aspettarci crash e cose e problemi vari, altre volte comandate dal D1, mai avuto problemi io al D1, in genere, 
L'unica cosa che ti posso dire è questa, una, una stronzata. Uh, al D1 mi ricordo che la gente faceva sempre, ma anche nei miei periodi, il gerent di Tangled Depths fallendo. Per ovvi motivi. Ovviamente. Non si conosceva l'encounter, non si conosceva il boss, non c'erano le masteries. Onestamente non mi aspetto un'espansione articolata difficile. Onestamente non mi aspetto neanche troppi blocchi di trama con le masteries, a dire la verità. Ipotizzo, ma non credo ci saranno questi blocchi immensi, perché vogliono fare un'espansione molto più friendly in questo senso. Quindi... Avendo anche avuto due anni, cosa che rende, credo, Eo dell'espansione con più tempo di progettazione, forse. Forse Hot la supera, non vorrei dire una stronzata. Hanno sempre avuto ottimi riscontri. Paradossalmente ci sono state delle Living World che hanno avuto grossi problemi. Tipo Kurna, andò malissimo. Troppo friendly non credo. Uh, la vedo molto come Path of Fire, dove molti mob sono mh, senza problemi, ma secondo me ci sarà la versione tipo Awakened, o comunque mostri fastidiosi che ci saranno in mezzo, che romperanno le palle. Ma considerando che la, ci saranno molti meta event tipo Hot, ha senso fare speedrun? Facciamo soldi facendo gli eventi. Ciao dragone. Ah, anche a te. <ride> Volevi dirci qualche cosa? E facciamo solo un po' di vocali insieme. Ma sapete cosa faccio, ragazzi, in questo momento? Mentre lei continua a parlare delle cose, no? Io resistiamo un attimo il gioco, 30 secondi, ok? Che dite se non ci facciamo intanto un giveaway? Almeno il primo. Che dite? Me va? Cioè, mi fa ridere perché... Ah no, quel gioco si... Oh, il gioco si vede, dovrebbe sì, infatti. Vai di farlo questa cosa, no? Io sono curioso di vedere chi può vincere. <ride> allora, ragazzi, vi ripeto cosa c'è in palio oggi. Alzo le mani. Tantissimo. I premi sicuri al 100% in questo momento, ragazzi, sono una Ghostly Infusion, una Peerless Infusion e una Snow Diamond, se non mi sbaglio, non vorrei sbagliare, dovrebbe essere una, dovrebbe essere una Snow Diamond. Uh, un contatto a tempo determinato, se lo trovi mandamelo pure a me. Uh, e ragazzi e sono due infusioni di raid e una di, del festival natalizio diciamo così um, iniziamo dalla ghostly che è la meno preziosa ma vi ricordo che sono comunque una sessantina settantina di gold di valore e ha un effetto blu astro spettrale sul personaggio ed è un drop di, del boss gorseval ora come sempre Ora io faccio partire il giveaway, dovrebbe esserci nessun problema. Dovete scrivere in chat, as usual, punto esclamativo, super. Per comprare un ticket, ci sono circa 5 minuti. Ah ma c'è pure Jesus, pezzo di merda. <ride> Ciao Jesus! Ragazzi non ha avuto l'illuminazione di Dio, eh. <ride> C'è un gattino che vuole qualcosa. Oh, ciao Balduki. Ricordatevi, se non l'avete fatto ragazzi, di mettervi il like al canale Twitch. Se volete supportarmi potete farlo con Prime. Sì, viva. Non vi obbligo, ma è apprezzato. <ride> è una live blessata Leonard se non vinci niente ti mando io due Mystic Coin o un pa un Mystic Coin due vediamo un po' <ride> allora, abbiamo Leana Falkens Bacco il Matto Massimiliano Jesus Sara Leonard Baxen Eliobel Baldugel e Neve traditrice della patria 
but they would also be some of her last. Di che cosa? Di Ghostly? Ah, ok ragazzi. Neve dice che se dovesse vincere lei, la rimette in circolo praticamente. La, ne, offre una, ne offre un altro? Ah, ottimo, se ne offre un altro. Poi altra cosa importante, ma questo magari si fa o questa sera o più avanti, ora vediamo. Io probabilmente questa sera comprerò um, forse le Black Lion Chest, ragazzi, le, chi le chiavi, forse, alzo le mani, se non dovessi prendere quello sappiate che andrò a vendervi, sì, a vendervi, a regalarvi quello che ottengo in più. Grazie Baldugol, mi fa piacere che hai scoperto i miei video da poco. Guarda, io dovrei riprendere la, la serie di video su Cronaca di Tiria, ora più che mai. Um, però con End of Dragons ovviamente mi metterò... Mi metterò a farli perché c'è necessità di parlare ore e ore e ore di questo gioco. Allora. Mettiamo qui il personaggio un attimo e poi torniamo a far sentire la signorina che cacchiera perché credo che a un certo punto potremo vedere la... La live di Annette, la vera live di Annette, non questa. Oops. Eddie non vuole loggare perché non vuole doni da Dio. Eh si perderà un sacco di cose. Comunque, Balduga, bentornato. Cioè nel senso, mi fa piacere che... Un motivo per cui ho fatto la live oggi non è solamente per festeggiare Eod con la mia community i miei amici e tutto, gli altri, tutto no, il circondario che c'è qui ma anche perché mi farebbe piacere da questa sera far vedere alle persone che ci sono in game che magari Eod non l'hanno comprato adesso se per loro ne vale la pena perché comunque è un MMO quindi richiede un certo livello di attenzione un minimo però è anche vero che è uno degli MMO più friendly in questo senso per i casual quindi potrebbe sempre tornare comodo no? a riscoprire la lore rimanere informati di quello che è accaduto nel mondo poi qui in questo caso c'è la, la signorina che chiacchiera un sacco che ci parla vediamo un pochettino come sta messo il giveaway ragazzi vi ricordo per il vincitore mancano 47 secondi vi ricordo che per il vincitore è importante poi scrivermi su twitch Um, importantissimo il, il nome in game e appena un attimo vi mando le cose anzi fammi le segnare che poi quando io vi, la gente vince le cose con una penna leggermente a tema questa ragazzi è la mia penna urin chissà chi me l'ha regalata questa penna è stato un bel regalo di Natale dalla mia gildina non ne so nulla ok ragazzi il giveaway è terminato siete pronti? siete pronti a odiare qualcuno al 100%? Allora, io pronto a segnare, metto Ghostly, che poi io non vorrei dire niente, ma questa pesa, sì, questa pesa, questa penna pesa 45 kg, cioè, io già sono mancino, quindi già scrivo storto, no? Ragazzi, pronti? Tremolio? Chi vincerà? 13 partecipanti, eh? <ride> oh Leana GZ Complimenti Questo infuso non puzzano di decorazione di Gilda Eh sì GZ Chiamo Leana Bravi Bra Bravo Io vorrei far notare che lui è venuto oggi per la prima volta in live Ha messo il follow Ha partecipato a cosa e ha vinto Se lo volete, non so, dissare potete farlo 
<ride> il dissing sulle Ana ragazzi andate gli messaggi strani oh ragazzi non c'entra niente il culo è il culo scusa Leo <ride> eh oh eh no lo, no, non lo bannare poverino no, no. Comprate i bicchieri End of Dragon. <ride> Prenderei su cosa bere, eh, Topino, per favore. Eh. Sorprendimi. Ora okay. ci mette il veleno. La candeggina, dicono. Baby! <ride> È buono! Um, è importante ragazzuoli prepararsi psicologicamente per oggi today is the day end of dracons ragazzi oggi cioè facciamo un gioco stupido ragazzi un gioco stupidissimo eh Ditemi un nome alternativo Hot Come Arena Netti poteva chiamare l'espansione Hot Invece di Art for Tones Quindi Cuore di Spine Come si Che è un nome bellissimo secondo me eh, Ma spiegato di merda Però ipotizziamo Come si poteva chiamare Attacco dei carciofi Non lo so Come si Earth of Toons No c'è messo qualche veleno nel succo? Sì. Sì. Heart of Toons. House of Trolls. Totline Mordermort. Hotline Mordermort, che è Recovery of Pale Tree. Mm, troppo, recovery of Pale Tree è troppo... Allora, tanto grazie che solamente Sara ha messo un nome normale. Più o meno um, L'idea delle spine è bella Ma ci penso dopo se vuoi a sistemarti qui e, um, Potrebbe chiamarsi tipo Non lo so uh, Prepare to die edition <ride> Dark Souls Ragazzi a proposito Io devo ricominciare a Dark Souls Perché Leggende Pokémon Archeos mi ha tenuto un po' occupato E Finché non sistemo tutto e ammazzo Dio non ho intenzione di ricominciare a giocare a Dark Souls. Ma, tuttavia, Green Wars 2. Io, ragazzi vi ricordo che Guild Wars 2 per tanti anni è stato in crisi mistica perché c'era Plant vs Zombie che gli rubava la tag. Eh? Perché si chiamava Plant vs Zombie? Che era Greenhouse Warfare 2, mi pare. GV2 e il butello di Tango Debs. <ride> ah, la Toscana è così delicata. Eddie, hai perso un giveaway. A questo punto penso che c'è solo una cosa che possiamo fare. Devi sapere questa cosa in roleplay è di a timore che il mio personaggio potesse fare qualcosa con la persona di cui lui era innamorato. Ok? Ovvero Statrix. E non è andata bene e si sono messi insieme. Ma adesso è di roleplay anche sua cugina, Diana. E indovina di chi ha paura di chi possa finire con Eddie. Pensa, la cugina è l'uniana, ok? Ti è un po' cantiano. Ho oh, timore che tu faccia così in generale. <ride> Oddio. Eddie, stai calmo o ti trombo la cugina? <ride> Dice Sara. <ride> Come? Ma, eh, questa, ok, ma è part... No, aspetta, 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 aspetta. Facciamo questa cosa. Così ragazzuoli. Dovrebbe essere così. No, era un po' in ritardo con la live, ragazzi. È normale, era un po' sfasato io, non vi preoccupate, l'ho fatta apposta. Se no veniamo spoilerati. Tanto al volo comunque una cosa. Sì, 
Siamo sicuramente qualche minuto in ritardo noi, eh, ragazzuoli. With the prismatic dragon on our side, we have a chance. A chance to finally break the dragon okay. cycle. Dovremmo, dovremmo esserci, eh, ragazzuoli. Sto vedendo attualmente la live, dovrebbe essere un trailer avanti a questo. Va bene? Spero non sia un problema, eh. Se no, li aggiorno direttamente, ragazzi, se preferite. Anzi, facciamo così. Facciamo così. Facciamo le persone brave. E aggiorniamo direttamente. No, 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 ora siamo in pari. Siamo in pari col, con la live ufficiale. Stanno facendo, dopo la ragazza che parlava del pre-event, stanno facendo vedere semplicemente i trailer che hanno fatto fino adesso. E io come sempre mi sposto, ragazzi. Qua in alto. Ora torno all'immagine. Ragazzi adesso non toccherò più niente Lo dico I'm going to be joined by several of our developer guests from End of Dragons. We're going to share some development insights oh, and more to take you behind the scenes of End of Dragons. If you're new Sembra to Guild Wars 2, giganti. Guild Wars 2 is an award-winning, acclaimed MMO that you can play without a subscription fee. The core game is totally free, and you can purchase three expansions packed with new adventures, great stories, and whole worlds to explore. Head to guildwars2.com now to begin your adventure. È vero. Story and maps. Vediamo. To kick us off, we have our lead designer Andrew Gray. Hi Ruby, I'm Andrew Gray, I'm the lead content. Vediamo se sentite bene l'audio, eh. How does it feel to be going back to Cantha? It is super awesome to go back to Cantha. Uh is where we left off in the end of Guild Wars 1 with uh Winds of Change and so to be able to go back there and see both, you know, what it's the same but then also what has changed in the last uh, 200 years. I mean, like imagine if there was a country that we had in contact with since the 1800s, there'd probably be a lot of differences there. So I think there's going to be a lot of cool stuff that, you know, players might expect to see, but then also some stuff that's going to subvert their expectations in really exciting ways. We have a lot of people who were there for that launch of Guild Wars Factions and have played Factions and they are familiar with Cantha, but there are also a lot of our community who doesn't necessarily know Cantha. What did the team do to make sure that the region and this expansion was accessible for those people as well? Well, the, the time gap honestly helps a lot. Um, Cantha has changed a lot. So players who went there in Guild Wars 1 are certainly going to have things where like, oh man, it's that thing, I recognize that. But there's, you know, a lot of new stuff to discover. So all, all the players and all the characters are going to be you know, discovering a, a, an exciting new area. Manca così poco. The different regions Potrei in piangere. Guild Wars factions going back to Cantha back in the day were really diverse. What has the team done to bring that diversity and all of those different things into Guild Wars 2? Factions certainly did us a solid by being such a beautiful, diverse area. Um, the, the Jade Sea with the, the sort of frozen in time feel to it. <laughs> the Echo Ball Force of the built into the trees. The Rolling <laughs> Hills <laughs> of Xingjie. Like, they're all still there. Uh, but then, like, when you go to Kaining, Kaining has seen quite a bit of differences. Like, it's, it's a whole new thing. It's unlike anything we have seen in Guild Wars 2 or Guild Wars 1. End of Dragons has a strong emphasis on replayable content. What's that going to be like in the player experience? So early on in development of End of Dragons, we were talking about how can we get uh, replayable content out of some of our story instances. And what we landed on was, well, what if we make strike missions out of them? Strike missions, for those of you who don't know, are 10 person content that is raid-esque where you go in and you fight a big boss. It's mechanically diverse. Uh, it's supposed to be some aspirational content that you kind of work your way up to. È il più grande gatto di casa di peso, ma il più piccolo di età. We got, you know, four strike missions out of it for the players who who like sort of 10 man content. Lei era mia figlia mucca. We also got better story encounters out of it, frankly. The, the, the story encounters are more mechanically complicated than they would have been in a in a regular story instance. And that's beneficial because it allows you to go in solo into the story version 
learn the, the basics of these mechanics. Aveva una bottiglia in mano, vero? Uh, and then once you master it there, you're able to move on to the strike mission version where you're in a, a ten person group. And everything, you know, certainly hits harder there. I, I can vouch for that. Uh, you're probably going to lose some healers and everything, but uh, it, you, it's still an extension of what you already learned. Uh, you're not starting from zero. Um, and then from there, once you master that, if you're, if you're the hardcore of the hardcore, we'll be adding challenge mode later Facciamo on. Facciamo così, ragazzi. Aspetta, sistemo bene. Absolutely brutal. Um, and you absolutely need healers for that. Okay. Um, but, you know, for some players, that's, that's what they're after, and, and we definitely want to deliver that. Andrew, you've played the Ender Dragon story a few times. <laughs> Fateci vedere il trailer. Yes, I have played it many times. Ma la cosa importante, ragazzi, è ricordarsi che non, non hanno mostrato nulla per mesi perché è spoiler. Ora voglio capire che cazzo era sta roba che non hanno mostrato. Tutti nudi i personaggi. Tutti sanno. Non so. Nardo. Her levels of snark, let's just say. Um, She's great. Honestly, this, the, the whole story blows me away. We've been telling the dragon story for 10 years. And the End of Dragons finale does per il download è possibile, Zio Mick. In game non credo. It really does, and I cannot wait for people to see it. What were some of your favorite memories from developing End of Dragons? Well, I, for one, I loved seeing the evolution Oddio, of the sarebbe bello le skin del costume del bagno. From, like, It's not even going to be a vehicle to it's a vehicle to uh, now it has jump jets like that is just bonkers to me. ArenaNet is always an iterative company. We try things, we we elaborate on it. And Glombo this, John. That's just one case where like Benvenuto in chat, oh, benvenuto. Like, oh Tra un'oretta dovrebbe cool. finire la mm, il, la it's festa di prelancio e alle 6 dovrebbe partire il download. I was I was doing some strike missions with it and it it brings me back to monking in gvg in guild wars 1 like it's it's phenomenal awesome hmm. lo specter gli ricorda il monk in gvg di gvg it is time for end of dragons it is almost time to go back to cantha after the land has been closed for over 200 years to outsiders this is an exciting opportunity for il trailer rubi grazie and explore what's happened in cantha sbrigati per favore With me here to talk about that is writer and narrative designer Indigo. Hi. Hi. I'm Ciao, Indigo. Bach. I was a, a narrative designer and writer on End of Dragons. I helped ground the elite specs in the lore. I helped with fishing. I helped with Jadebot. <laughs> the legendary armory which came out a little bit. Io comunque un ape con la ruby. Ci ho messo due ore per capirlo. Un ape con la ruby lo farei. Ma lo faremo tutti. Ma ruby è fantastica. Ma anche con Indigo. Invitiamo tutti. I'm so thrilled and I'm, I, we've all just Dai rubi like che devo andare al lavoro. È <laughs> vero. Players, everything that we've put together and we're so excited to finally be at this day and for everybody to kind of see what we put together and this is some of the most proud. Penso sia la prima volta che li vedo al di sotto delle spalle. You did some work on no. Shining City too. What stood out on this part of End of Dragons for you? I'm incredibly passionate about Kainang and it was one of the first big projects that I had at the studio. But just to kind of back up a little bit too for our new players that aren't as familiar with Kainang, <laughs> Kainang, Kainang was a location in Guild Wars Factions, the original Leana, game. Mazzo. A new Kainang that we're going to see in End of Dragons is Hanno actually anche delle gambe. Um, when Zaitan rose, one of the Elder Dragons in our series, a massive tidal wave actually wiped out most of the old city. And you can still see some of those ruins today to the north. Ah, and belline, you can explore them and there's some really fun stories that we via. have to tell with that area. E invece no. E invece no. It's not only kind of this, this new hub. Le cose rimangono a casa. There's different Canthan cultures. There's the Canthans. We have the, the newly integrated Luxans and Kurziks that are a part of that. And we get to kind of see how those cultures have grown together and changed Io li amo tutti questi persone. Anche io andrei a fare gli aperitivi con loro. Ma non facciamo un'altra live come quella di, della musica per piacere. Dateci il trailer. And as we've talked about in live streams past, Lady è tornato. Who is the, basically the CEO of Junlai Jade, has integrated the city with these modern technologies that are basically a part of the campaign's everyday lives. There's hollow projectors that you can see the hollow news on. The jade bots allow you to zip line. There's mass transit related to technology. You see it everywhere. It's in their storefronts. There's these sea motifs throughout the entire city with holographic fish and whales that float through it. It's incredibly beautiful, but it's incredibly it's a really jarring unique opportunity that we kind of got to dive into what would a city look like that we could explore. 
It's kind of hard to put into words, but I think I'm really excited to get in there and Penso see. Penso che il mio gatto appena scorreggiato, ragazzi. Because there's only so much we can do to make it feel like a real ecco story. Ecco perché ha fatto quella faccia like così contenta. Ah, ok. They are, ah, just as much going to be citizens to this world as Non ancora. Sono già arrivato alle ceste? Ciao Argon. È da fuori la buccia, non è il gatto. Ok. No, a me no. Non è il gatto che scurregge. Scusate. Argon, sei ancora in tempo per ben due giveaway su tre. Dacci il trailer, Ruby, o ti buchiamo la faccia. There's these holographic projectors that you're going to see all over Cantha. And what those are is we actually have a news reporter. Uh, a news, news reporter. reporter. <laughs> a <laughs> farride come si muove. She's a ton of fun. She was uh, voiced by Tina Huang. The news is going to be reporting on the... Ma sono hologrammi della season 1. Lo facciamo già nella season 1, quindi. And that's a really quindi. exciting opportunity because, like, we can't express every single aspect of how this nation is reacting, but the news gives us the ability to kind of put additional anecdotes io ho letto adesso le frasi che ha scritto Sara quando si è stabbata per nove mesi. Tra poco nasce. Non ci ho fatto caso. Io vi ricordo che nella Living World si sono uno, ragazzi, durante il periodo del, delle elezioni Ellen Kiel contro Ivo Nashblade, gli ologrammi con le persone dentro erano ovunque. Facci delle candele per piacere. Per favore, se la fa qua seguito un bini che sta a fare. Porca pupazza. Ma perché la guerra, il covid, i pozzi neri? Echovald is dark and serene and and then the Jade Sea is the Jade Sea and I won't get too far into that because that would be a spoiler but Vero, bravo Sì, l'ho presi anche oggi gli ologrammi come rewarding in Fractal Cazzo dico, è verissimo, sono anche in Fractal ancora oggi <ride> La messa nera Non te lo saprei dire onestamente Baxan Non sono così bravo con GV1 Sì, quello è vero, però è il... <ride> Tocca capire bene. Another exciting feature coming with End of Dragons is the Siege Turtle Mount. Guild Wars 2 has 8 different mounts now, each with unique abilities like gliding or across wide gaps in terrain and all unlocked Ruby non mi interessa la tartaruga. The Siege Turtle is our 9th mount and our first 2 player mount. Abilities like jump jets and walking across the seafloor also allows the siege turtle to handle all different kinds of terrain. Il fatto che cammina su acqua è bellissimo, ragazzi. Nick Hernandez. Welcome Nick. Hi Ruby, how are you doing today? So, for players who are just joining us today, why don't you talk a little bit about who you are and what you're doing? Da quello che so io, ho visto Kainen che è enorme, eh, Baxen. Poi magari l'hanno spostata in parte, ci può stare. I'm a content designer or a game designer here at ArenaNet. I've worked on a few different things, uh, the expansion, primarily the Xingjie map, but I've also helped out with things like boats and fishing and some of the stuff that we're going to be talking about today. Tell us some more about the Siege Turtle. Yeah, well, so it's actually really interesting because you, you mentioned that it's the first, like, two player... Ho detto, ciao Nick, che cosa hai lavorato? Io ho fatto Xingjie e ho dato una mano a fare altre cose, tipo la pesca, le collection... Ok, parlaci della tartaruga. Ok. Ciao, io sono un pittore, ma... With the world bosses and events and all of the areas and it doesn't go away i mean like i remember when the team was first uh oh, ideating on on the feature right like the 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 where che where che. two members of the team poin, poin. were able to both exist poin, on the poin. exact same poin, mount poin. it was just a giddying moment it really just kind of evolved from there right it's a big very heavy turtle how do we get around that somebody was like hover jets and then suddenly bam e puntare anche il fatto che è molto più verticale tutto eh a differenza di GV1 quindi magari si sono espansi più verso l'alto che verso il in un certo modo added to it and how it exists in the play space of like world bosses and underwater combat and on land combat and kind of all of these areas that already exist i think it's gonna add a brand new feel la tartaruga stava sparando in salto era fighissimo ragazzi 
Ahora Fermín Ares para la Vagan Noria. Oh, algo así muy importante. You're going to be able to sail around the waters of Tyria with your friends and go fishing for events and for some new recipes. Mm -hmm. Nick, can you tell us some about the development of these two features? Yeah, for sure. Um, you know, kind of very similar to the Siege Turtle. We wanted to make sure that fishing and skiffs also felt like a feature set that is going to be worthwhile for players to be able to engage in and kind of add a new sort of gameplay type, gameplay feel to an already existing system with gathering. With the skiffs, we spent a lot of time making sure that it felt uh, very kind of realistic. So when you look at the way that the skiff moves around the water... The Secondo me, probabilmente, will, Sara... Which is like, there's the water plant and then the yaw is like the, how it tilts. No, ma Stimiliano, la parola schifo e devi farti ridere perché la versione italiana di schifo è schifo. La barchetta si chiama schifo, davvero. Quindi, io non ci salirei mai, visto il nome, però, dice come va, schifo. E quindi, era una canna mesmerica, era potenza di poteri, se non sbaglio, in voto schifo. No, io penso che qualche moto ci potrebbe essere, eh, nascosta, o magari al lancio. Ragazzi faccio una cosa al volo Anzi no Vorrei far parte del giveaway ma non posso <ride> Questa cosa E il fatto che mi sento pato sulle Streamlabs Bisogna aspettare ragazzi Guardate, la, su Reddit hanno fatto vedere che la canna da pesca è presente nel pannello eroe, quindi secondo me sarà reskinnabile. Secondo me. Come tutti gli altri gathering tool. Sarà divertente avere tipo il flauto canna da pesca. Every single part of the world has something that you can experience new for areas that you've already visited, you've already explored, you've already mastered. I think that's fantastic, personally. Bringing these new systems into the game, what were some of the development challenges of adding skiffs and fishing? With skiffs, you know, there was the multiplayer element of it. You know, as I mentioned earlier, it was the attention to detail stuff as well as trying to make sure that Io credo che la canna sarà un oggetto infinito normale che tu prendi dal cuore che te la dà. Come fecero vedere nel live stream. Che magari però è reskinnabile. Non penso vadano comprate. Magari sì. I had the task of uh, researching and naming every single fish. So when you have that overarching goal set of let's try to make every area feel kind of realistic to how it would be where like you have different kinds of fish depending on if it's fresh water or salt water, right? Like shallow water, deep water and kind of laying those things out was a, a monumental task. I think he said that it's like Io penso che le gemme verranno prese dalle le skin delle mount, la tartaruga, <laughs> la barca, so il jade bot in arrivo sicuramente e le canne da pesca. Quindi monetizzano tutto sta cosa. Very much so. So as long as you're giving hints on where to find things, can you give some insider hints for players who want to progress their skips and their fishing as quickly as possible or as efficiently as possible? Yeah, I think that uh, experience, uh, experience boosters, making sure that your character is nourished, right? Focusing on getting those mastery tracks to a point that will allow you to utilize the uh like the fishing power mechanics no le mota lo storti prego mariano se lo fanno ce lo vino you fishing power as well which will help you catch the rarer fish make it a bit easier for you to canne di livello differente oddio avete ragione effettivamente sarebbe sbagliato something that is going to help everyone exponentially because whenever magari fanno tipo uno slot dove puoi inserire le cose delle canne e sono tipo consumabili e magari sono tipo 10 a botta 20 a botta 
entire party get more fishing power mm. and it just kind of adds upon itself to help even those who are probably not as good at the mini game sarà un puttanaio il mare all'inizio sarà pieno di gente che ste cazzo de canne a behind the scenes story of developing fishing since this is a new feature, we wanted to make sure that we could add keybind access to it. The main designer of fishing, who is uh, John Hargrove, went to the... No, uh, sono presenti nel pannello eroe. Poi se sono novelties o gathering amazing, tool, amazing non lo sappiamo. Però non sono con i gathering tool normali, è a parte. A keybind for this, right? Standard stuff. But what's interesting is that Falcon actually... A meno che non lo equipaggi nel pannello eroe normale e le reskinni nella parte quella verticale. Avrebbe senso anche quello. Sì, o mica, i pesci marci di oro si mangiano. Ricordagli. Si mangiano, davvero. Ci sono molte ricette in game che tengono conto degli scorfani marciti di Orvi e Ryzen, cioè. Che schifo. Eh, in tutto questo. <ride> Oggi è tornato. <ride> no! No! No. Questo è un dramma. A morte. Oh, ho già finito da bere. È ora fino alle 6. 40 minuti di musica coreana. Sì, grazie. Come ti pare? Anche acqua, guarda. Meglio. Tra l'altro su Reddit gira già, ragazzi, la loading screen del personaggio, nello sfondo. Bellissimo. Bellissimo. Tipo, voglio tenetemi quello per sempre. La sta suonando un trombone, non sta facendo cose strane. Non sta, non sta a fare Non sta a fare Facciamo così ragazzi Approfitto Al volo Del, del video de, della musica Per far partire il giveaway Non lo cambio neanche Va bene? Ragazzi è per la Peerless Infusion Punto esclamativo super Per entrare È la Peerless Infusion, non la Ghostly, eh? È la seconda di Raid, del Raid quelli un po' più alti di Path of Fire. Quella viola. Partecipate! Grazie, Tuvina. Peerless, esattamente. Smettete di essere Pirla con la Peerless Infusion. Vedete a che cosa serve la musica? A questo intermezzo? Per i giveaway con eh, Streamlabs buggato. Questa è l'infusione che si droppa da Kadim nella Wing 7, ragazzi. Tra circa 5 minuti sapremo il vincitore. È quella viola che sembri che sei un atomo, tutta viola. I pallini. Potevo mettere delle immagini e farvele vedere. Robe. Si chiama Peerless con due E. Peerless. Ora non ricordo cosa vuol dire Peerless in inglese. <ride> non sarò io. <ride> The same technology used sì, sembri... Ragazzi... Eh? 
Sì È quella che Sì giustamente Chiara ha detto È quella che hai regalato a me La mia prima Peerless Infusion L'ho regalata Alla Alla mia Zidanfata Grazie Se vince Leo ragazzi Parte il miracolo Tipo Madrigal eh la candela si accende, esplode, tutti che hanno i poderi perché non può essere che succeda davvero. Il cognome, ragazzi. Alcune me lo può leggere. Vediamo un attimo e give away come va. Un minuto e 32. Solo bene. Ragazzi, ah, Eccoci. Ragazzi hanno fatto tutto, tutto quello su cui monetizzeranno Monetizzeranno Vuol dire Comincio a essere stanco ragazzi allora. Io voglio il trailer Gold, i soldi, l'anima, la nonna Oh, oh quella Harbinger davvero? Ma se andiamo a vedere chi ha vinto? Il giveaway. Baxen. GZ. Andai Emiliano Ricordati di noi Bravissimo Emiliano è ufficialmente un pirla No è senza pirla adesso se ne è liberato Ragazzi a fine live Mi ricorderò di te venerdì E eh, non, non è che scelgo io chi vince Hai vinto un'infusione da 100 e passa gold 150? 160 non mi ricordo se la listi è una bella infusione viola da Mesmer, da Raid l'ultima è la Snow Diamond mi pare dovrebbe essere mi preoccupate se sparisce la, 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 la vista eh? sono io che lo faccio di proposito non voglio dire un errore che è la Snow Diamond quindi è una di quelle invernali 
like that will fit your playstyle. So tell us about the Willbender. Sì. Uh, I think a lot of us internally are really excited about the Willbender because it's a diamond, ragazzi. Speedy Guardian. No, no, Lasno Diamond, Lasno Diamond. You have the opportunity to fly around the battlefield, that unique uh, style of play that you have. Ah, il punto di vincere la Peerless, ragazzi, è che è uno dei drop che si prende nei raid volendo, poi costa molto poco se fate i raid regolarmente. La Snow vale un po' di più della Peerless, se non mi sbaglio valevano 150 e 167, però sempre listate, eh? la, la richiesta già è leggermente più bassa, questa è ovvio. Ed è viola, viola rosata. Diventi un atomo di, di uranio praticamente, con quella, con quella cosa ed è molto bella secondo me. Really create two different play styles within a single elite specialization, which is two legends, because obviously two is much more than twice as much. Dai 60 a 70 la Grossly, dai 150 a 160 credo, no, da 130 a 150 la, la Peerless, e da 150 a 170 la, la Snow Diamond, mi pare. E poi sono tutte e tre quel tipo di infusioni che sono utilizzabili sui personaggi, secondo me, senza diventare eccessivamente luminosi. Si può prendere con i token di raid della, della wing 7, 6 e 5 e solamente dopo che ha ucciso l'ultimo boss della 7. È l'estetica che ha il boss addosso, Kadim 2. For the design of the Blade Sworn Sword. Volta che ucciso era 42. Technique, which is, you know, the moment, singular moment where you draw your sword and swing it. And that is where the gun saber <laughs> Stava mimandole. So the gun saber is a very okay. similar to an engineer kit where it is a separate set of five skills that you can swap into in place of your alternate weapon set. The Blade Sworn will only have access to a single weapon set because they now also have the gun saber. It's a fairly generalist kit, a little bit of defense, a little bit of mobility, and that's also going to enable the Dragon Slash. Dead, you're going to go into this meditative stance, and that's going to charge up. Ragazzi, manca solo circa 30 minuti alla fine. There's a lot of flexibility in what your finishing move is as the Blade Sword. Forse un po' meno, dai. Secondo me. And finally, you're going to have access to the armament skill type. And there's some projectile destruction. You have some adrenaline generation. You also have access to some cooldown reduction. Just a lot of different tools depending on the situation. Ma sai qual è Argon? Eh, sono le movenze quasi tutte del Wolf. Warrior, quindi non è nulla di nuovo, eh, onestamente, a parte una mossa che è del, del, del Daredevil, per il resto ci siamo. The catalyst really started on the development side with the the hammer kit itself. Depending on the attunement you're in, you're either going to have a more melee style kit or a more range style kit. So once we had the hammer, we had to figure out what is the profession mechanic that plays well with this kind of melee ranged hybrid flexible weapon. And that Really led us to the Jade Sphere. A me non mi sembra che si sia bloccata. Deployable area effect skill which is going to give boons to allies but also damage enemies in that radius. It's also a combo field which is going to play really well with a lot of the combo finishers available. Eh, no, Falken, se oggi sto avendo tutti i problemi del mondo ti prego non me la tirare pure così perché sennò davvero, cioè... No, no, perché vedo che va avanti, eh, da qui me ne rendo conto, ma c'ho anche Chiara accanto a me che la sta riguardando proprio per darmi... Eh, un feedback. I've been playing my elementalist for a very long time since Guild Wars 2 came out. But I'm also loving my feet a lot lately. Ho salvati dalla morte. Ecco, lo Spectre mi intriga, ragazzi. Mi... Vabbè. Anche lo Spectre è interessante. Trying to be that more supporty type of weapon. We have a new ally targeting system that's going to allow you to either target allies with these skills and then empower them or support them, or you can also target your enemies with the same skills, but instead you'll be dealing damage. The Spectre is also going to get access to the well utility type. They're also all mobility. Hanno cambiato un sistema di, di cura in questo, in questo modo, Massimiliano. Lo Spectre è di fatto. Grazie Mary. Per otto mesi, grazie. E... Sono invecchia da otto mesi. Grazie. E lo Spectre cura a single target, Massimiliano. 
Guild Wars 1 Hammer Ranger Ranger Warrior Hybrid build. So in the Guild Wars 2 sets, quindi hanno aggiunto anche delle impostazioni di uh, di target nuove proprio per curare gli alleati. Non mi sorprenderebbe se altri curatori ottengono cure leggermente single target, eh? anche quelli vecchi. Io però mi sento un po' offeso, ma hanno messo Nasura, eh? Nel trailer, mannaggia la pupazza. Se vede niente Nasura, ragazzi. Più piccolo dei skill che fa. Chissà se sarà così il pet finalmente, visto che nelle beta non l'è mai stato. Vi odio. Non ci salare troppo, no! Eh, sono un po' stronzi, Sara. E tra l'altro alzo le mani, l'hanno detto loro c'è il trailer nuovo e a me è uscito fuori, magari è l'inizio, non credo eh. Non trovo, no, vero Non trovo Guarda eh Non trovo, ma Came together pretty quickly, at least the general idea. It's like, all right, we have Jade Tech. What if there was just a huge Jade Mech available to the engineer and essentially creating more of this, this pet class? And that inf influenced a lot of the design for the rest of the specialization because with it, within the traits, you're able to select uh, different skills that the Jade no. Mech has access to, allowing you to go either. C'è già su YouTube. Ciao Dresna. Eh ragazzi, allora aspettiamo. Allora. Faccio scegliere voi ragazzuoli. Eh, la trotta non aveva funzionato bene, aspetta. Vedo un attimo. Allora, a me non mi risulta che ci sia il trailer, eh, ragazzi. A me non mi risulta che c'è su YouTube il trailer, eh, Falkens. Ciao, Dresna. Nel caso, ragazzi, voi che potete farlo, mi controllate questa cosa, perché a me vi ricordo che oggi Streamlabs mi sta dando problemi. Quindi non posso chiudere troppo per andare a cercare una cosa su YouTube e rischio di perderlo qua. Perché se già c'è realmente su YouTube, e ripeto, a me non mi appare, da... No, probabilmente è la... Aspetta. Allora. Io non lo vedo. Il trailer che c'è è quello, di quello che c'è... Vediamo, va. Ok. Allora. Io non so di che cosa stai parlando <ride> Quello di un minuto e quaranta Me lo passi su Discord per favore Perché non è... Io non lo trovo Cioè sul loro, sul loro... No non, lo non, non ce l'ho Cioè sul, sul profilo di GV su Youtube non c'è C'è la live e... Grazie allora Ok Credo sia questo Sì è questo 
Però non credo sia visibile Ti dico io che cosa è successo a Falcons Secondo me Il trailer deve ancora essere messo pubblico Ed è privato Su Youtube probabilmente Ecco perché non mi esce da, dal profilo Se l'hai preso da Reddit O da altro Ci può stare non è Reddit A me proprio non mi esce fuori no. A questo punto ragazzi Aspettiamo un attimo E lo vediamo allora Perché tanto ormai sono le 5.40 Vediamo un attimo se Eh non è elenco Non è pubblico Non è pubblico allora sì, a questo punto, ragazzi, visto che sta chiacchierando delle armi leggendarie, ultimo giveaway, ragazzi. Lo facciamo partire quella prima, eh, senza cambiare troppo. Eh. Anche se c'è scritto Ghost, ragazzi, è la Snow Diamond. Via! Like brain ish stuff and very like flesh, like decaying flesh colors, so that helps it pop. No, no, probabilmente Falcons, te lo ripeto, credo non sia pubblico ancora per loro. Lo fanno spesso questa cosa, è il, mo è il modo in cui si sono spoilerati um, la roba la, la, se la, la settimana scorsa del Jetbot. Grazie. Mi sono perso il nome, Asdagasco. Grazie. E... Se non hai in elenco e quindi vuol dire che ancora non è uscito per loro Ma lo fanno spesso che probabilmente hanno alcuni utenti lì messi lì Potresti essere tra i fortunati che lo vedo comunque Se lo vincolo dono a Leo Ah bellino Intanto like, grazie a te ho il link Falcons Quindi male che va Falcons Vedi un po' se è scritto bene in chat Il giveaway Che forse è scritto male Ah, ho visto anche io che aveva fatto il, um, le doppie virgolette, ma pensavo l'avesse rifatto. Non è resa conto chiara. Falcons che vuole vincere e poi mi critica e poi non scrive bene. <ride> io non lo so. Ciao Rot, benvenuto o oh, benvenuta. <ride> che cosa mi serve per un moderatore? In questo caso una gran moderatrice se non mi mede quando Falkens sbaglia. Tu hai le mani che ti sudano. Ancora questa storia? Sei sicuro di voler andare avanti con questa storia? Con le mani sudate? Ciao Asda Asda Ciao Rotte Dai ragazzi manca poco 15 minuti e non so com'è la vostra connessione Forse 3 ore per giocare, per giocare poi l'espansione Io vi, mentre loro chiacchierano Vi ricordo che io questa sera dalle 9, 9 e mezza Scusate l'orario non preciso Sarò in live di nuovo per giocare il gioco Analizzarlo con i miei amici Gidani la mia moderatrice, nonché anima giumella, che è una giocatrice che ha giocato a Factions tanto tempo fa e sta tornando a giocare a Guild Wars proprio per vedere se canta è la fine della sua esperienza a Guild Wars, no? no. Se era l'ultima esperienza a Guild Wars o potrebbe essere un nuovo inizio. No, più saggi, più... così, no? Mettiamola in questo modo Code? No, code no Però potrebbero esserci problemi di download A volte sì, le connessioni più deboli potrebbero far fatica Ma poca roba ragazzi 
Ma perché è difficile che arriva tale tale code, eh, vi ricordo, perché non avendo un gioco a server a questi cosi non hanno questi problemi. Gli può andare un po' in fallout il sito, un po' in fallout il download, ma poi si ripia. Io comunque devo aggiornare due computer oggi, quindi... Ecco perché le 9 e mezza è meglio dei 6. Aurin! <ride> è morta Aurin ragazzi <ride> è morta live no Aurin no Aurin no si si è rotta si ragazzi non la non la rincollabile dai no la mia la mia urin però funziona ancora come penna anche se, anche se hai il culo come clip please no <ride> Non provate a fare clip No dai per fortuna penso si possa riparare In qualche modo Please invite me when you build your cool race tracks so I can come check them out. You just assured so many invitations. No, that's great. I love seeing the players build it. It's insane. No, ragazzi. Eh, beh, ma io ci tengo ai regali di Natale che mi fate. Se mi si rompe muoio. No, Aurin è la statua, no, ragazzi, è integra. Ora, ragazzi, veniamo a piccare il vincitore. Che mi ricomprerà la penna che mi si è rotta. End of Dragons, effettivamente. Effettivamente Chi sarà il vincitore finale? <ride> no! No! Ha vinto Sara! Ha vinto Sara! È vero! Tu piccavi per Sara! È vero! Che culo! Che culo! Cioè, qualcuno glielo scriva. Cioè. <ride> no, non sono io. No, non sei tu. <ride> GG, sa dovunque tu sarai. Sarà che non c'è. <ride> Leonard, ti mando delle mystic coin. Ha <ride> fatto ridere Picchiamo il winner E ne neve Ho perso sulla faccia <ride> Ma come E due corna Ma come gli mancano Ha fatto una strage È davvero End of Dragon Se avete ragione <ride> Te lo do, me lo dai tu un premio extra Grazie Maria Ragazzi questa è la campagna Leonard <ride> Se partecipate Dà a Leonard il premio Finché non vince Che volete Non lo so Che ci può dare Allora fai scegliere allora Ragazzi cosa volete Una tintura o un'arma Andate a voto Ragazzi sono rimasto tristissimo Perché mi è morto Laurin Mi si è spezzato il cuoricino In mille pezzi Come Aurin <ride> Mellina allora ora visto che sono le 5.50 Chiara è andata a prendere le bandages qui le band per salvare Aurino dalla morte certa Vediamo se fanno vedere il trailer Se non lo fanno vedere lo metto io Grazie a Falcons E poi facciamo il, il giveaway di Maria Mary scegli tu Non ti stai impazzire Ti ringrazio comunque del pensiero È sempre bello fare un giveaway Così Allora. 
È morta Aurel. Potrei piangere. Di nuovo è successo. No. Vanno a cercare le corna. Aurel che è un drago? Ragazzi non si trovano le corna Se le vedete chiamate Vabbè, quando avrò sfinito qui la live Mi metto per terra E mi metto a cercare le corna E tutto così sembra tipo Qualcuno ha le corna? No, noi no, ho le corna Figura? Guardo io Guardo io si è fatti i capelli Ma è tornata integra Per ora Ora la appoggiamo in un posto safe Dove deve stare per sempre No ragazzi Eh eh, air trader. Mm. So, okay, Sette minuti ragazzi Sette minuti A questo punto cerco già una cosa Grazie Allora Mandato oggetto misterioso. Vediamo. Uh. Grazie Maria. Grazie What's your favorite thing about the strike missions? Oh man, so I'm a big fan of storytelling in games. One of the things that allows games to transcend other forms of media is creating experiences. Ragazzi, la gentilissima Eliobel ci ha condiviso un drop per un last giveaway before End of Dragons. Before the trailer. No, beh, per la fine, dai. And tell the story that we're telling through the VO and the narrative lines through the actual encounter itself. I think we were able to achieve that on a level that we haven't before and it's really exciting and I'm super, super happy to see c'è tutto, ragazzi, c'è tutto il post di balance è uscito, eh, di, del gioco. Porca trota. Diciamo che questo vuole leggete da soli, eh. Perché si fa una certa, poi. Se volete, ripeto, ci sono già i, le, le patch notes di Ender Dragons. Ciao Parodani Vorrei siamo dalla balance Andiamo un po' Oddio ho letto una cosa su Guardian 
Well, I'm not gonna spoil anything, eh, hanno tolto delle... Su... Basta che scrivi GV2 Patch Notes, c'è scritto Patch Notes 28 febbraio. Nelle pagine dell'Elite Spec ci sono i cambiamenti anche con le vecchie. Messaggi di Kant, in che senso? Yeah, absolutely. So, uh, the Encounters team focused on creating a wide variety of combat experiences to keep moment-to-moment -moment gameplay fresh. And in this expansion, there are actually more mm. armies created than any of the other expansions combined. Thank you so much, Cam, and congratulations on the impending launch of Ender Dragons. Okay, one last reminder that if you're new to Guild Wars 2, it is never too late to jump on that skip. Okay. The core game is totally free and as Ruby, of today, you can play with gratis. all three expansions. Expansions come with a max level boost, so you can jump into level 80 content with your friends right away. Special shout out to our player community, one of the friendliest and most helpful out there. Thank you all for everything you do to make new players feel welcome and help them on their journey. Ok, il trailer. Forse. We wish you all the best in your journey, whether you start mm. right now or whether you watch Arena Net Partners play End of Dragons on the Guild Wars 2 Twitch channel. Either way, welcome to Cantha. Ci siamo. I definitely want to give a big thanks to everyone who participated in all of our beta events for the Elite Specializations. You gave us a lot of great data, a lot of opportunity to improve these for End of Dragons launch. Thanks a lot for playing the game. Uh, Fong Gulang Gang and Tan. So many years and we're just yeah. happy to see it. Beh, visto che hai le mani so sudate, puoi fare quello. Lot of things back because we want to do avoid spoilers and let players experience these things for the first time in the game. Uh and now that you're finally getting the opportunity to, I'm I'm really excited to see how everybody reacts. Grazie, due anni finiscono qui. Di campagne marketing, di live, dei video sudati. E ne partiranno altre tanti. I'm so excited for you guys to get to play this and experience the story that we've put together. We're so incredible. Dopo il trailer, giveaway ino, rapidino. And we just can't wait to to share this all with you. I hope y'all like uh Saitan Province, Shinje, because that's the thing that I put the most heart into. Sta buono Falkens che mo c'è il panico da un'altra parte, su. Dopo il Covid uno sperava di essere un po' più tranquillo. Eccolo. Non è questo. Dacci il trello intero. In hundreds of years we have seen so much change. The Elder Dragon's lust for magic is unsustainable. Bringing a new season of transformation and conflict. Mortals forge new powers greater than themselves. My only fear is the consequences such creations may bring. The future still has yet to be written. The time is running out. Ma che figata! Un anime, ragazzi! Terminator! Will you forever take your place in Tyria's history? Allora ragazzi, ultimo finalone giveaway, ultimo finalone giveaway e vi lascio liberi, promesso, andate. Divertitevi, mettiamo premio Maria, che detto così pare di pregare l'erba. 
Ehi hey ragazzi, diamo ufficialmente inizio all'epoca End of Dragons. Uhu! Le breschionne. Io comincio a chiudere il gioco, ragazzi. Perché dovrà aggiornarsi anche al sottoscritto. E ovviamente c'è solo una canzone che ci può accompagnare in tutto questo. <ride> e Rio de Janeiro. <ride> Ah, ma che bello ding screen, eh, bel uh, launcher. Oh, era l'ora. <ride> Dai, festeggiamo questi ultimi minuti, ragazzi. Io nel frattempo cerco di informarmi. Um, su che cosa? End of Dragons Il trailer Questo mi, questo mi sfugge Ah il, pala, il balance patch Il balance eh, Patch notes scusatemi La pala spa... Già, già, scusate, il mio inglese a volte muore. Game up... Adesso ragazzi passerò da... Ne vuole... <ride> Perché il monitor ragazzi, vedete sapere che io ho il monitor... Chiari per il monitor non vedo un cazzo. A me sta scaricando relativamente rapido. Io tanto ora che finisce la live eh, chiudo e lasciamo scaricare insieme. Solo io e te al mare. Pigne colada. Colada e pigne. <ride> Ragazzi, le... sono interessanti comunque i patch notes, eh. Io sono al 9%. Ma essendo anche in live stream, direi che va bene. Per farlo partire, secondo me, non dovrebbe esserci problemi. Ma non credo. Beh, dove ti piace. Ma che poi mi fermo io a scaricare. Guarda, facciamo così, mi fermo io. Un cioia la giabba di hat? Potrebbe essere molto divertente da vedere, effettivamente. Eh, il Tempest... Da 10 a 5, ci sta. Il Guardian... Guarda i nerf al Guardian, porca troia. Mamma mia ragazzi Ciao Kronos Magnifico Con GS uh, Dipende uh, Dipende da te Gioca quello che ti diverte Lo spadone ce l'hanno in tanti C'è il Ranger Il Reaper Il Necro Il Warrior Il Mesmer um, Adesso anche il Revenant da oggi il vicino ha smesso di far rumore? Eh? Si spera. <ride> in questi, in questi ultimi giorni. Grazie a te che, che mi segui. Guarda, attualmente c'è un giveaway in corso, credo che non sia ancora finito. È finito no, è finito adesso, niente. <ride> niente, ho detto una stronzata. Ok. Pronti a pescare, cioè ad essere sorteggiati dalla fortuna? Facciamo un... Chi vincerà secondo te? Ci sono zio Mick, bacco il matto. Chi? Star Trix. Star Trix? 
Zio Mick, uguale Zio Mick Complimenti Non io Un altro io Quello mandi qualcosa per Leonard Tra le nuove classi c'è solamente il Revenant che userà la GS. Warrior, Guardian, Mesmer lo usano Vanilla. Anche Ranger. No, zio Mick, vedi? Hai vinto qualcosa. In che gilda sei? La maggior parte di noi che sono qui in chat sono di Alchimia Eterna. Visto che ero tecnicamente il capo gilda, ora siamo un gruppo di amici che ci gioca. Quindi... Ciao Falkens, un abbraccione grande. Guarda, scrivimi in, eh, su Twitch, in privato, con nome e account, e poi ti contatto io appena c'ho un attimo, che oggi, come puoi immaginare, è un po', <ride> un po' in crisi, però volentieri. Questa musica, ragazzi, è troppo bella. Grazie del follow. Comunque, ragazzi, sono le 6 e 6, 6 e 7 ormai. Sono state due ore di live e Stasera alle 9 si riparte Quindi direi di fermarci qui Almeno scaricate il gioco Io mi riposo Mi faccio una flebbo Bevo E Spero I, i, i regali vi arriveranno presto Giuro eh, L'ho segnati Ah devo segnare Zio Mick È morta anche Warren in corso Per fortuna voi conosco tutti i miei account Quindi so dove trovarvi In grandi linee E Ragazzi io vi ripeto Se volete Io Neve Elio Bell Sara E Leonard Colui che non vince mai Dovremmo essere live questa sera Tra le 9 e le 9 e mezza Per cominciare insieme End of Dragons E immagino che si parlerà Forse piangeremo Probabilmente io E vedremo alcune cose a... In game Io scarico tutto Baxen Non voglio sta con l'ansia di andarmene in giro Ragazzi, questa musica, cioè, ter terrificante, cioè, quando, quando ci sposiamo questa voglio. <ride> voglio il prete che fa, il prete, le... tra me in chiesa diamo fuoco. Vabbè, <ride> vabbè. Ragazzi, un bacione, come ho detto su YouTube, grazie di questi due anni, perché sono stati due anni. Buon End of Dragons a tutti.